sinasabi mo na din ba na wait lang o teka lang kapag nakakita ka ng dalawa o higit pang forces ang involved sa mga problem na related sa second law of motion? Welcome back mga Halenture! This is Teacher Len again at nagbabalik tayo para subukan na bigyang sagot ang tanong sa atin ng ating Halenture na si Mayet Ivana. So sana makatulong itong video discussion na ito para masolve ang problem na related sa Law of Acceleration. So paano masagot natin yan? Magbibigay tayo ng sample problem at ito yung aking sample problem na ginawa. 20 kg box is being pushed by a girl with 10 newton force and by a boy with 15 newton force. What will be the acceleration of the box if the boy and the girl pushed it in the same direction? Another question, what if they pushed the box in opposite direction? Okay, so let us answer this question. That's our ating problem. Gagawin din natin yung ginawa natin doon sa ating mga naunang video discussion kung saan aalamin natin yung ating mga event. So, ito yung first step. So, ang given natin sa ating problem, meron tayong 20 kg. So, nakita natin na ang unit ay kilogram. Ibig sabihin, ito ay nagre-represent ng mass ng object. Pangalawa, meron din tayo sa given na 10 newton Newton ang unit, ibig sabihin siya ay force. Lalagyan lang natin ito ng subscript, ibig sabihin, para ma-identify natin kung saan siya galing. So, lalagyan natin ito ng 1, ibig sabihin siya ay kay girl. Next, meron din tayong 15 Newton, ito ay force. Lagyan naman natin ito ng subscript na 2, ibig sabihin doon sa may boy siya na force. Pangalawang step, identify natin yung ating mga required okay, yung hinahanap sa problem so ang hinahanap doon sa ating problem una ay acceleration kung saan ang force ay in the same direction yun ang sinabi doon sa unang tanong in direction tapos sa pangalawang tanong ang sabi acceleration daw ang hinahanap pero this time, ang force ay in opposite direction. So, ibig sabihin ng opposite, magka sa lungat ang direction noong force na meron tayo dito sa ating problem. Okay? So, na-identify na natin ang given, na-identify na natin ang ating required. Next is our formula. So, ano ba ang formula na gagamitin natin? So, since ito ay second law of motion, ang ating gagamitin ng formula is A is equals to F over M. So, ito yung gagamitin natin para sa ating required A at saka sa ating required B. Okay? So, next is our solution. Para sa solution natin, ito ay ating munang papahiin. Okay. So, let us have solution. So, umpisahan natin doon sa para sa ating problem, letter A, saan ang hinahanap natin ay acceleration, ang force ay in the same direction or parehas ang direction. So, doon sa ating first na hinahanap, maglagay tayo ng illustration. Ito yung box. Alagay siya sa isang flat surface. Tapos, may force na 10 newton ito ay yung ating F1 tapos meron ding another force na 15 newton ito ay yung ating F2 yung galing kay boy ngayon, ang ating formula, ba ay gagamitin A is equals to F over M ngayon, mam dalawa po yung force na meron tayo dito so, gagawin lang natin, kukunin natin yung F net or yung ating net force. Paano natin makukuha yung net force? Ang net force, ibig sabihin, ito yung total force. Ang ibig sabihin nun. So, ito ay F1 plus F2. Okay. So, ang ating F net is equal to 
equals to F1. Anong F1 natin? N, Newton, plus, anong ating F2? 15, Newton. So, ang ating F net ay 10 plus 15, 25, Newton. So, ito ang ating gagamitin na force para makomplete natin ang acceleration para sa first problem. So, we have F is 25 Newton tapos ang ating mass sa ating problem is 20 kilogram. So, A is equals to 25 divided by 20. 1.25 meter per second squared. So, ito na ang ating acceleration para sa ating first problem. So, kung mapapansin ninyo, yung ating F net, pinag lang natin kasi in the same direction. sa so, ang given natin parehas positive, kaya ang ginawa natin, pinag plus lang natin sila. Ano? Okay. So, let us proceed to our problem number 2. Okay. So, dito tayo sa ating hinahanap sa letter B na acceleration kung saan ang ating force ay in opposite direction. Ibig sabihin, ito ay magkasalubong o magkasalungat. So, paano pa ganon? So, pwede magkaroon ng dalawang senaryo. Sa unang senaryo, itong box natin na 20 kg nakalagay sa isang flat surface, si girl ang tutulak papunta sa kanan. Yung kay girl ay 10 newton force. Pwede si boy ang tutulak naman, pakaliwa, at si boy ay merong 15 newton force. Pwede din naman yung isang senaryo ay ganito. Nasa flat surface siya, yung ating box na 20 kg. Pero, ang magtutulak naman sa kanan ay itong si boy na merong 15 newton force. At itong si girl naman ang magtutulak papunta sa kaliwa ng may 10 newton force. So, mapapansin ninyo magka uh, baligtad sila. So, ang gagawin natin, ang isin pa rin ang ating formula is A is equals to F over M. Kaya lang, ang ating F muna ang dapat nating hanapin in both situation. Dito, ang ating F net, ang ating F net is F1 plus F2. Okay. So, ang ating F1 at F2 dito ay magkakaroon ng uh, sign Si F1, yung kay girl, papunta sa kanan, ibig sabihin siya ay positive ang force. Plus, since si boy ang papunta sa kaliwa, lalagyan natin siya ng negative sign para indicate lang yung direction na 15 newton. Okay. So, meron tayong F net na 50, uh, 10 newton force minus so, ito ay magiging negative 5 newton. Kung ang itatanong lang ay magnitude ng net ng F net, ito ay 5 newton. Pero, considering the direction, that is 5 newton to the west. So, pagpunta siya sa west. So, ito yung ating F net to sa ating first situation. Then, sa pangalawang situation naman, kukumpitin din natin ang ating F net na F1 plus F2. Okay. So, F net is equals to F1. Ang ating F1 dito ay negative 10 newton. Kasi si girl ang pumunta sa left side plus 15 newton. Since pumunta sa kanan, so siya ay positive 15 newton. So, ang ating F net dito ay negative 10 plus 15. Dito ay magiging 5 Force. So, ito ang ating magnitude. Ibig sabihin nyo, ating F net ay papunta sa uh, papunta sa east. Okay. So, ang pinakaiba ng dalawa, itong isa ay naging negative, yung isa ay positive. Bakit? Kasi dito, di ba, ang may negative sign yung mas mataas sa number. Dito naman, ang may negative sign ay yung mas mababang number. So, kung ano yung uh, sign yung mas mataas sa number, yun ang ating susundin. Okay. So, let us solve the acceleration for this situation. So, A is equal to F over M. Ang ating F is negative 5 
25 ating mass is 20 kg so ang acceleration dito sa ating first scenario is negative 0.25 per second squared. Ibig sabihin, ang direction dito ng acceleration ay papunta sa west. Dito naman, sa pangalawang situation, we have we have A is equals to F over M. Ang ating F ay right newton. Ang ating M is 20 kilogram. So, ito ang magiging sagot ay 0.25 meter per second square. So, parehas ang magnitude pero ito ay positive. Ibig sabihin ang acceleration nito ay papunta sa east. Ito papunta sa west. So, ito yung ating sagot. Magiging sagot doon sa ating problem D. So, ayun mga kalenture. So, hindi ko alam kung naging maliwanag ang aking paliwanag. Pero, sana ay naintindihan nyo yung ating naging discussion. So, tatandaan nyo lang na kapag sa problem natin, sinabi na hanapin ang acceleration, kaya lang yung force ay opposite. Tinignan ninyo kung ibinigay ba sa problem yung direction ng force. Kasi kung ang nakalagay sa direction ng force ay to the left, or pwedeng to the west, ang ating sign ng force ay negative. Kapag naman sinabing to the right o to the east, ang ating sign ng force ay positive. Pero kung halimbawa hindi binigay at mas sinabi lang na in opposite direction, i-compute nyo na yung dalawang situation na kagaya ng aking pinakita kanina. Okay? Yeah, pwedeng ang maging result nun ay either positive or negative. Depende sa situation. So, hanggang dito na lang muna tayo mga kalenchers. Kung mayroon pa kayong mga tanong, uh, feel free na mag-iwan ng mga comments sa ating comment section. Okay? So, see you and stay safe, stay at home. Siya nga pala mga kalenchers, kung hindi ka pa nakakasubscribe sa ating YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe button para updated ka sa mga susunod Tagalog Science Lecture. Again, this is your Science Lecturer, Teacher Lynn.